എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒരു ഒരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അതിഥിയുടെ വിശേഷങ്ങളെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല ലയ ലയ ഫ്രം കാനഡ ലയ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇപ്നോട്ടിസത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് വെൻലസ് പൂർത്തിയാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലേക്ക് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കാമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലായാലും ശരി നമ്മുടെ വർക്ക് ലൈഫിലായാലും ശരി നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലൈഫിലായാലും ശരി ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റും നമ്മുടെ ലൈഫും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇൻ്റർ ലെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ലേയെ നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ലേയ ലേയെ നമ്മളുടെ ഫോളോവേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ലേയെ കുറിച്ചുള്ള ലേൻ്റെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ലയ ഈ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിലേക്ക് എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചെങ്കിൽ പോലും പാഷനായിട്ട് ഹിപ്നോട്ടിസം കൊണ്ടുപോയി ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് പിന്നെ ലയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ലയ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇറ്റലിയിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കിനും വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം അപ്പം എനിക്ക് നേരത്തെ മുതലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നാ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പഠിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പലവട്ടം ആലോചിച്ചതാണ് ഇതും കൂടി സൈഡായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ പഠിക്കാനുള്ള വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അന്നൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനതൊരു മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പം പഠിച്ച് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും നല്ല രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലയയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു തരാം അതിപ്പോൾ ലയയുടെ അനുഭവത്തിലായിട്ട് മതി ഒരു അതെ അതെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു ക്രേസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ സംഭവം ഇതല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങി അപ്പം എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നു ഒരു സംഭവം കൊള്ളാം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് നടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു അക്കാഡമിക്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം എടുത്ത് ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അന്നാ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു കൈ നോക്കാം
അപ്പം ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസൻറ്റില് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റിലത്തെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചിന്തകൾ വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അപ്പം അവിടെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ അതായത് ഒരു ദിവസം മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് തോട്ട്സ് കയറി ഇറങ്ങി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക അത് എന്തുമാത്രം ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മീൻസ് ആ ഒരു ഒരു ഡേയിൽ ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര സുഖമുള്ള ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് സ്വാഭാവികമാണ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരും പക്ഷെ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അപ്പം ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ബിഹാഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് കൂടുതലും ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റ് അവേഴ്സും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആകുലതകളാണ് ചിന്തിച്ച് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു ഫുൾ എൻറ്റയർ സ്ലീപ്പ് നമ്മുടെ ആകുലതകളും മാത്രമേ വർക്ക്ഔട്ട് ആകത്തുള്ളൂ അതേസമയം അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരിക്കലും ലോജിക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് എടുക്കുകയാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അങ്ങനെയല്ല ലോജിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് എടുക്കും നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വന്നു നമുക്കിപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്കിപ്പം അത്രയ്ക്കും സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾക്ക് അത്ര ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു വിത്തിൻ കുറച്ച് സമയത്തിനകം നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അതായത് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം അപ്പം പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങളായിരിക്കാം നല്ല മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരുന്നത് ഷേ അങ്ങനെ അല്ല അയ്യോ ഇത് ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എന്നാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് അങ്ങ് പയ്യെ പയ്യെ പോകും നമ്മൾ നല്ല നല്ല വേറെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം രാത്രിയിൽ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് ആലോചിച്ചിട്ട് കിടക്കാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു വീട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഒരു കാറ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് അതും നമുക്കിത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ പറയണത് ഇതിന് നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സങ്കല്പത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിപ്പം പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്ര പേർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആകും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കിത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം ഈ സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം വേണം അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു വീട് വേണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യം അപ്പം നമ്മൾക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ ഞാനൊരു വീട്
നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിന് സമയം കിട്ടണം എന്നല്ല ഞാനൊരു സമയം പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആദ്യമേ ഫോണായിരിക്കും അപ്പം ആ ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾക്കും ഒരു ദിവസം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങാം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മളാണല്ലോ നോർമലി എണ്ണീക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വേണ്ട കാര്യം ഒരു വീടാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ സംഭവം വേണം പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് കിട്ടി എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് പറയുക അതാണ് ഇതിലത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാറാണെങ്കിൽ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദ യൂണിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് എ കാർ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാർ ലഭിച്ചതിന് നന്ദി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലും പാസ്റ്റിലും പ്രസന്റിലും അല്ല ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പിന്നത്തെ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുക അതായത് റൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എടുക്കാം പേന എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നത് അതൊരു പത്ത് പോയിന്റ്സ് ആവാം ഇരുപത് പോയിന്റ്സ് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എല്ലാം എഴുതുക അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂച്ചർ ടൈംസിൽ എഴുതുക ഇത്രയാണ് ഈ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാനും അപ്പം നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ പത്ത് കാര്യം എഴുതിയാലും ഇരുപത് കാര്യം എഴുതിയാലും ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടും മാക്സിമം നമ്മൾ അതിലൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലിയായിട്ട് ബിസി ആയിരിക്കും കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് വന്ന് എഴുതുക ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക എല്ലാ ചെറുതിനും അതായത് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയതോർത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഇപ്പം ഈ നമ്മൾക്കൊരു വീടില്ലാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കൊരു വാടക വീടെങ്കിലും ഇല്ലേ എന്നോർത്ത് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം ഒരു കാറുള്ള കാറില്ലാത്ത ആൾക്കാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്കൂട്ടറെങ്കിലും ഇല്ലേ അതില്ലാത്ത എത്ര പേരും ഉണ്ട് എന്ന് കരുത് സമാധാനം എന്നെക്കാളും കൂടെ അവർക്ക് വീടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കാറുണ്ടല്ലോ വലിയ കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ താഴെ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആകുക അങ്ങനെയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് അത് മാക്സിമം നമ്മള് നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് അടിച്ചാല് വേറെ ആർക്കും ഒന്നും പോയില്ല അത് നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ആലോചിക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പം പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരു ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനുള്ളതെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കുക അതാണ് മെയിനായിട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്ത് കാര്യം കിട്ടിയാലും അയ്യോ എനിക്കത് കിട്ടിയതിൽ നന്ദി അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മെയിനായിട്ടും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആകാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കണം കാര്യം പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആകാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മുടെ ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രശ്നമാണ് ചോദിച്ചത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ആർക്കും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ വളർന്ന് വലുതാകാൻ ഇത്രയും സമയം എടുത്തു അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും
അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഭൂരിഭാഗം പേരും മറ്റുള്ളവർ അതായത് ലുക്കിംഗ് ഇൻ അതേഴ്സ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം അവർക്ക് അത് കിട്ടി എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വരുന്നവരാണ് ഇപ്പോ എല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ പോയാൽ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു അതെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു കാര്യം വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളെക്കാട്ടിലും അപ്പുറത്തെ ആൾ കുറച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം അവർ നമ്മളെക്കാട്ടിലും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർ കുറച്ചുകൂടിയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ആകുലത കാണത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ആകുലപ്പെടും തോറും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളാണ് താണു പോണത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് മെയിൻ കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം അവൻ ഈ സെയിം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സെയിം ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അവരിപ്പം അത് ചെയ്തു സക്സസ്ഫുൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഞാനും എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ എനിക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആകാം അതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കട്ടെ അവർക്ക് കിട്ടി എന്നതിൽ ദുഃഖിക്കാതെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതൊരു കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയതിൽ നന്നായി അതായത് അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ് അതെ അതെ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പെട്ടത് തന്നെ വലിയ കാര്യം നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള വഴി ഒരുങ്ങി വന്നു കുറെ പേർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതെന്താന്നുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഈ നമ്മളെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ കാര്യം അതെ അതെ കാരണം അതെ അതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിന് എത്രത്തോളം നല്ലൊരു ബിസിനസ് ആണെന്നും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് ആണെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതായിട്ടും നമ്മൾ പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പോലെ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിലുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അല്ലാതെ അവര് അയ്യോ അവർ ഇത്രയും സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂസും ഇല്ല അതാണ് ഇതിലെ ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവര് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവര് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈക്ക് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത് മാത്രം എടുക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് എടുക്കണം അതെ ഇൻസ്പിറേഷൻ മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലെ ഒരു തേർഡ് കാറ്റഗറിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഏത് പ്രശ്നത്തിലും പോസിബിലിറ്റീസ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പോസിബിലിറ്റീസ് കണ്ടെത്തുന്നവർ അപ്പം എന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ കണ്ടു കാണും ഒരു ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂമിന്റെ ഒരു ഒരു വെഡിങ് റിസപ്ഷൻ ഒരു അവർ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ റിസപ്ഷൻ കാണുകയാണ് അപ്പം രണ്ടു പേര് ഒരു ത്രീ ടയർ ഒരു ഫോർ ടയർ കേക്കുമായിട്ട് വരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ സ്ലിപ്പ് ആകുന്നു കേക്ക് നിലത്ത് വീഴുന്നു ആ ഒരു എൻറ്റയർ ക്രൗഡ് മുഴുവനും അവിടെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയി അതായത് അവിടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ബിഗ് ഡേ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ സഡൻലി വൺ ഓഫ് ദം ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ആ നിലത്ത് വീണ കേക്കിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ബൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും എൻജയർ ആ ഒരു ആ ഒരു ക്രൗഡ് മുഴുവൻ ഓക്കെ ദേ ഫീൽ ഹാപ്പി അതാണ് ആ ഒരു അവിടെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് സംഭവിച്ചത് അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നടന്നു പക്ഷെ വിത്തിൻ എ സെക്കൻഡ് ആ ഒരു ആ ഒരു എൻജയർ സിറ്റുവേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറി പിന്നെ ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ഹാപ്പി ആയി അല്ലാന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവരെ എന്നൊക്കെ അവരുടെ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി മേ ബി അവരുടെ എല്ലാ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കഴിയുമോ നമ്മുടെ കേക്ക് അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ നാണം കേട്ട് പോയില്ല എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് വന്നേനെ പക്ഷെ അവർക്ക് ആലോചിക്കാൻ ചിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളായിര
അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇവൻ ആ സ്ലിപ്പ് ആയ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ വർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോയിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി ചിലപ്പോ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതറിയാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യും അതെ അയ്യോ ഞാൻ കാരണം അവരാളുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ദിവസം മിസ്സായി ഐ മീൻ അവർ കുറെ സന്തോഷങ്ങൾ പോയി എന്നുള്ളതും ഇവൻ പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ പോലും നന്ദി പറയാനുള്ള ദൈവമേ ആ ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയത് എന്നുള്ളൊരു ഇവൻ മീൻസ് എല്ലാവരെയും ആ ഒരു വന്ന് ആ ഒരു കേക്ക് എടുത്ത മനുഷ്യൻ ഹാപ്പി ആക്കി അതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലൈക്ക് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാമായിട്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇതിനകത്തായിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ മൈൻഡ് അസ്വസ്ഥരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു വാക്ക് നടക്കുക 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 വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നും കൂടെ നടക്കുക നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ായിരിക്കും പ്രകൃതിയെ കണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മാറി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അതെ അതെ ഇത് നേച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ആണല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൊറിഡോറിലോ വരാന്തയിലോ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വേറൊരു ഒരു എന്നാ ഒരു നല്ലൊരു സുഖമുള്ള ഒരു ഫീല് വരും ഇപ്പം അങ്ങനെ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകാം ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തൊന്ന് മുഖത്ത് വെക്കുകയോ മുഖം കഴുകുകയോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഒന്ന് മുഖം കഴുകാം ഒരു കേസ് അത് പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം ഓടിപ്പോയി ശോകഗാനം ഒന്നും കേൾക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ഡൗട്ടായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശോകഗാനം കേൾക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അതെ ഇതിനകത്ത് ആ പാട്ട് കേക്ക് അതെ അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് കേൾക്കരുത് കാരണം അപ്പൊ വരുന്ന ലൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുറിപ്പെടുത്താൻ ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കാൻ ചീത്തയായിരിക്കും അപ്പൊ പാട്ട് കേൾക്കുക പക്ഷെ കുറച്ച് നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്നു നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക ശോകഗാനം കേൾക്കാതിരിക്കുക ഇത് നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ മുഖം കഴുകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും റൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സും എത്ര പേർക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് എന്റെ ജീവിത എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പം ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഒരു ജീവിതത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പഠിത്തം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എനിക്ക് അതായത് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ കോഴ്സ് എത്ര നാള് കൊണ്ട് വേണേലും തീർക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇപ്പം ഇറ്റലിയിൽ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണേൽ ബാക്ക് പേപ്പർ ഇടാം അപ്പൊ എല്ലാ പിള്ളേരും ബാക്ക് പേപ്പർ ഇടും അപ്പം എന്റെ വിചാരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആരും പാസാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും നാല് കൊല്ലം എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു നീ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവണം അങ്ങനെ എഴുതി ഞാൻ പറയല്ലേ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വന്ന ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ ആളും ഞാനാണ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകണം അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ആ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയത് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എഴുതി എഴുതിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു റീസണും അത് തന്നെയാണ് അപ്പ
നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കിത് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ എനിക്കിത് തരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് തന്നതിന് നന്ദി അതെ നമുക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതെ അതെ ഏതായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്താ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജിൽ വന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തും നമ്മൾ നാളെ ഒരുപോലെ കണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് ലൈഫിലായാലും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലായാലും നല്ല ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായി മാറാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ പേജിലേക്ക് വന്നതിനും ഒരുപാട് നന്ദി അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പ് കണ്ട കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച്